Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então após a pausa nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então meus amigos, nós vamos continuar a análise no vídeo de hoje do nosso livro Anotações de Processo Civil. Vamos iniciar o tópico das sentenças processuais, sentenças terminativas, aquelas, portanto, que não analisam o mérito, não resolvem o mérito, vamos a elas. Como afirmado, sentenças meramente processuais ou terminativas são aquelas que não resolvem o mérito da causa. Nelas, o juiz limita-se a fundamentadamente consignar a impossibilidade de julgar o mérito, além de também, normalmente, veicular a condenação do autor em verbas de sucumbência. Uma parte da doutrina costuma subdividir as sentenças processuais em típicas ou atípicas. As sentenças terminativas típicas seriam aquelas fundadas diretamente na inadmissibilidade da tutela jurisdicional, por falta de um de seus pressupostos. Já as sentenças terminativas atípicas seriam as advindas de outros impedimentos ou eventos acidentais. Essa subclassificação é extremamente criticável, pois a rigor, todas as hipóteses de sentença processual de ambas as categorias estão contempladas na lei e, nesse sentido, são todas típicas. Além disso, a extrema artificialidade na dissociação pois, como se verá, muitas dessas hipóteses ditas atípicas podem ser reconduzidas às hipóteses típicas. Examinam-se, a seguir, todos os casos. Vamos lá, primeiro item. Sentenças processuais e inadmissibilidade da tutela jurisdicional. São aquelas em que o juiz deixa de apreciar o mérito por um defeito quanto aos pressupostos processuais, positivos ou negativos, ou as condições da ação. Então, tais sentenças têm por conteúdo o reconhecimento de que não é possível resolver o mérito da causa. Já vimos ser possível reunir os pressupostos processuais e as condições da ação em uma única categoria dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional, como vem reconhecendo parcela da doutrina, inclusive o professor Fred Didi. Os pressupostos processuais consistem no primeiro momento lógico merecedor da atenção do juiz. São elementos cuja presença, como já indicado, é imprescindível para a existência e para a validade da relação processual. Lembrando que há pressupostos positivos, que são elementos que devem estar presentes para a existência ou validade da relação, e pressupostos negativos, cujo preenchimento se dá pela inexistência de configuração concreta de determinada hipótese. A existência e a validade da relação jurídica processual são requisitos para que o juiz possa apreciar o mérito. Assim, será meramente processual ou terminativa a sentença toda vez que o juiz constatar a inexistência de pressuposto processual positivo, de existência ou de validade, com exceção das hipóteses de incompetência absoluta e impedimento por disposição legal expressa ou a existência de pressupostos processuais negativos. O mesmo ocorre com as já estudadas condições da ação. 
consistem elas, como se viu, no elo mais nítido que existe unindo o direito material ao processual. São o interesse de agir e a legitimidade a de causa. Toda vez que o juiz verificar estar ausente alguma das condições da ação, estar-se-á diante de sentença processual ou terminativa. Ressalve-se apenas que a situação concreta tem de verdadeiramente constituir falta de condição da ação. Como já indicamos antes, é muito comum a prática de se qualificar como falta de condição da ação um fundamento que, a rigor, concerne ao mérito da causa e conduz à improcedência da pretensão formulada. São as falsas carências de ação. Quando isso ocorrer, haverá verdadeira sentença de mérito, a despeito da indevida qualificação feita na sentença. Tal lapso terminológico, mero erro material, deverá ser interpretativamente corrigido a qualquer tempo por qualquer dos sujeitos que tenha de executar ou observar o comando sentencial. Os dispositivos que se referem claramente às hipóteses até aqui mencionadas são os incisos 4º, 5º e 6º do artigo 485 do CPC. Mas não são os únicos. O inciso 10 do 485 remete a outros casos previstos em lei. Entre esses está, por exemplo, o do artigo 115, parágrafo único, que versa sobre a extinção do processo, sem julgamento de mérito, se, no caso de litisconsórcio necessário, não tiver havido citação de todos os litisconsórcios. Trata-se de caso em que há uma deficiência na legitimidade para a causa, de um litisconsorte para estar em juízo sem o outro. Outra hipótese que, a rigor, recai na ausência de pressuposto de admissibilidade da tutela jurisdicional é a do artigo 485, inciso 1 que é examinada no tópico seguinte, o indeferimento da petição inicial. Por outro lado, lembre-se que nem toda falta de pressuposto de admissibilidade da tutela jurisdicional conduz a uma sentença terminativa. Primeiro, deve-se buscar, sempre que possível, a correção do defeito, de modo a preencher-se o pressuposto. Suprida a falta do pressuposto, o processo irá adiante rumo ao seu escopo normal, que é a sentença de mérito na fase de conhecimento ou a realização prática do direito na execução. Há casos em que não há correção possível. Por exemplo, se já há coisa julgada, não há o que se fazer. Outros, no entanto, sempre comportam correção, não conduzindo a uma sentença terminativa. É o que se dá com os pressupostos de validade atinentes à competência absoluta do órgão jurisdicional e à imparcialidade do juiz. Ao constatar a falta de tais pressupostos, profere-se decisão interlocutória que não encerra a fase de conhecimento nem o processo como um todo. Muda-se a pessoa do juiz, no caso do seu impedimento, ou se remete o processo ao órgão competente, no caso da incompetência absoluta. Existirão, de resto, casos intermediários, em que a princípio se pode suprir o pressuposto de admissibilidade faltante, mas, se isso não for feito oportunamente, o processo receberá sentença terminativa. Por exemplo, já citado o caso da falta de litisconsorte necessário. A falta de correção da petição inicial inepta que se fala a seguir, o juiz vai determinar a emenda, nesse caso, artigo 321, em 15 dias, se ela não vier, ele pode extinguir, como nós veremos. Sentença de indeferimento da petição inicial. Como adiantado, o artigo 485, inciso 1 também disciplina, especificamente, uma causa que deve levar ao reconhecimento da impossibilidade do julgamento de mérito, indeferimento de petição inicial, que se enquadraria de maneira genérica no artigo 485, inciso 4 quando a lei fala em pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, e no artigo 485, inciso 6 quando se alude à falta de condições da ação, seja o interesse ou a legitimidade. Nesse sentido, o artigo 485, em seu inciso 1 nada mais é do que uma recomendação para que o juiz faça logo no limiar do processo. Tem-se esse resultado da conjugação dos artigos 485, inciso 1 e 321, parágrafo único. Assim, o conteúdo propriamente da decisão de que trata o artigo 485, inciso 1 como se disse, não é privativo desse dispositivo. Tal inciso 1 destina-se muito mais a destacar que é possível, logo no início do processo, rejeitar a possibilidade de julgamento de seu mérito e que, quando isso ocorrer, o ato do juiz será igualmente sentença. 
Isto porque o artigo 330 elenca uma série de causas de indeferimento da petição inicial, todas de algum modo recondutíveis à falta de pressuposto de admissibilidade da tutela jurisdicional. Assim, o inciso 1 do artigo 330 alude à inépcia da petição inicial. A aptidão da petição inicial é pressuposto de validade do processo. Então, o indeferimento da inicial acarreta a não resolução do mérito pela conjugação do inciso, dos incisos 1 dos artigos 485 e 330, ou simplesmente pelo artigo 485, inciso 4, genericamente falando. O artigo 330, inciso 2, elenca como causa de indeferimento da inicial a falta de uma das condições da ação, legitimidade da parte. Assim, pode dar-se a não resolução do mérito pela combinação dos artigos 485, inciso 1 e 330, inciso 2, ou pelo artigo 485, inciso 6, simplesmente. Exatamente o mesmo há de dizer-se quanto ao artigo 330, inciso 3 O artigo 330, inciso 4 remete expressamente ao descumprimento das prescrições dos artigos 106 e 321, sendo que este último nos remete aos artigos 319 e 320. Todas essas regras concernem aos requisitos de validade da petição inicial. O artigo 106 trata dos requisitos que devem ser observados pelo advogado que postular em causa própria, atinentes à apresentação de sua qualificação, registro na OAB e endereço. Já os artigos 319, 320 e 321 versam genericamente sobre os requisitos da petição inicial. Então, por hora é só, meus amigos, vamos fazer um corte nesse vídeo, vamos tratar das demais hipóteses de é, extinção do processo sem resolução do mérito, no próximo vídeo. Então, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.